Hey everyone, welcome back to Saving with Vane. If this is the first time you're watching me, welcome to my channel. We do cash budgeting, saving challenges, sinking funds, and we also have fun doing our saving challenges. If this is something that interests you, please keep watching. Today we will be doing our sinking funds updates for the month of, say, of May to see how much we have saved. So, bienvenidos a mi canal Ahorrando con Vane. Es un placer tenerlos aquí. Hacemos relleno de sobres, de retos de ahorro y tratamos de hacer el reto de ahorros divertido. Um, es bueno ahorrar, pero al igual um, buscar una manera de que sea divertido. Este, el día de hoy vamos a mirar cuánto ahorramos en el mes de mayo. Aquí tenemos todas nuestras categorías y las cantidades del mes de abril y las vamos a poner aquí las nuevas cantidades para comparar cuánto pudimos ahorrar. So let's start with our emergency. With our emergency, we initially had a thousand two hundred in saved, and we now have a thousand in the bank, one hundred, two hundred, two hundred and fifty, seventy, eighty, ninety. So a thousand two hundred and ninety. So la nueva cantidad que tenemos es mil doscientos noventa y tenemos mil doscientos setenta. So esa es una diferencia de veinte dólares. So, este mes estuvo despacio porque he tenido varios gastos um, y me he enfocado en ahorrar para las vacaciones de los niños, pero poco a poco um, vamos a seguir aumentando para lograr nuestra meta de $2,000 al final del año. Next thinking half we have is our thousand savings challenge. We initially had $500 of $70 and let's see how much we have now. We have $500 in the bank. 550, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 600, 610. So, la nueva cantidad que tenemos es de 610, que sería una diferencia de 40 dólares. Next, we have unexpected um, sinking funds. We started with 245, and we now have 100, 200, 220, 40, 60, 80, 90, 95. So 295, which is a difference of 45. So it's a difference of $50. So um, en este empezamos con 245 y terminamos con 295, que es una diferencia de a 50 dólares. Next is family fun. Family fun, we started with 195 and we now have 100, 20, 40, 60, 80, 90, 200, 205, 210, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 217, Plus 40, that'll be 257. So total of 257. Okay, let's count it again. So for family fund, we have 100, 20, 40, 60, 82, 20, 30, 40, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 257. So that's a difference of, let's here. 257 minus 195, that's a difference of $62. So, en este, um, tenemos una diferencia de $62 más que ahorramos para este mes. Y esto va a ser para las vacaciones de los niños, cualquier actividad que ellos quieran hacer. Next, we have Father's Day. We started with 25 and we now have 20, 40, 60, 70, 80, 85. And I will continue adding to this one. We met our goal, which was 80, uh, but I forgot. <laughs> I had to add also for my husband. I was only counting my dad, so we're adding another um, eight. My goal is to do 160 total. So we have 85, and that's a difference of 60. So, logramos nuestra meta de um, juntar 80. Tenemos 85. So, agregamos 60 en este. Pudimos ahorrar 60 más en este sobre, pero uh, vamos a juntar el total de 160 que vamos a agregar esta semana que viene. Christmas, we started with 15 and it now has 10, 20, 30. 
So, Navidad ya tiene 30 dólares. So, es una diferencia de 15. Uh, celular, empezamos con 30 y ahora tenemos 20, 40, 60, 70, 85. So, that's a difference of 55. Giveaway, we started with nothing. And we currently have 15. And I will be adding... Ten more dollars next week because I do plan on doing a twenty-five dollar gift card for my giveaway. So if you're not subscribed, make sure to subscribe because that will be one of um, the requirements for you to um, qualify to win the twenty-five dollar gift card. So este tenemos la cantidad de quince y vamos a agregar diez más esta semana porque pienso regalar una tarjeta de veinticinco dólares. Um, algún algún suscriptor por haber logrado mis 300 suscriptores o so, asegúrense de estar um, inscritos um, y próximamente saldrá ese video con los detalles so that's all for this one next we are going to our next thinking fun which is birthdays so birthdays we started with 55 and we have 20, 40, 50. So, tenemos la cantidad de 50, que sería menos 5. Vehicle es carro. So, we now have 20, 40, 60, 70, 80. So, tenemos un total de 80 en vehículo que sería positivo 35 dólares y ya viene um, para agosto tengo que renovar las placas del carro o so vamos a estar agregando más esta semana que viene next we will do me doing my kids um, envelopes so let me get their binder so here is the kids binder and my daughter will be helping me count the money that we have saved um, for the envelope. So we're going to start with hers. So you want to count it? Yes. 100, 200, 100. Wait, no. Okay, again. 100, 200, 300, 310, 311. Ok, so 311, so la cantidad de 311 en el sobre de la niña y empezamos con 232, so sería una diferencia de 79 dólares. Next envelope we will be doing is for my son and so this is for my son. And he started with 228, and he now has 100, 200, 300, 310, 311. 11. So for him, it's a difference of $83. Right here. Thank you. And now we're going to do baby. So, él pudo um, ahorrar 83 dólares más. Y nuevamente, esto fue gracias a la venta que hicieron de su Nintendo. Todavía estamos viendo que otras cosas um, ya no usan para venderlas. Y con eso puedan comprar otras cosas que gusten. So, esto es para el bebé. Él empezó con 235 y ahora tiene... 100, 200, 200, 220, 240... 260, 280, 300. 305. So, tiene la nueva cantidad de 305 con la tarjetita de 5 dólares. So, si ponemos aquí 305 y 2, perdón, 305 y 235 que empezó sería un total de 70 ahorrados um, para el bebé. Y nuevamente eso es para ropa, pañales, wipes que ocupe. 
Next, we have back to school. Back to school, we started with zero, and we now have one, two, three, four, five, six. So, seis dólares en back to school. Por eso no hemos marcado nada, porque cada quince dólares vamos a marcar, y nuestra meta es cuatrocientos treinta. So, you're gonna write right here six dollars. Right here, next to it, too. Right here, too. Siguiente, tenemos actividades y deportes. Empezamos con cinco dólares y ahora tenemos... Twenty... Go. Twenty, forty, forty, five, fifty. So, cincuenta tenemos en actividades. So you're gonna write 50 right here. Yes. No. Yes, yes, yes. 15, that's 45. Four, five, right? So la diferencia son 45 dólares. Último tenemos aquí es Legoland. Legoland es para el paseo que quieren um, hacer. Por, probablemente para su cumpleaños. So, Tenemos 20, 40, oh, you want to count it? Yeah. 20, 40, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. So, un total de 78 ahorrado para Legoland. So, you're going to write here 78. And next to it again. Thank you. Y por último es, vamos a hacer el sobre mío. Y para mi sobre, no lo tengo aquí en cámara, pero empezamos con 122 y terminamos con cero porque compré la mochila que tanto quería y voy a compartirla con ustedes en uh, mi siguiente relleno de sobres. So, la diferencia sería negativo 122. So we're starting with a $5 challenge. Now we're doing our saving challenges. And we started with $70, and we now have 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 95. So tenemos ahora 95. Y la razón por qué está este 20 aquí es porque la otra vez hice un bill exchange. Hice un intercambio de dinero y puse en vez de 4 20, puse un, en vez de 4 5 puse 20. So esto lo voy a estar um, luego cambiando por cuando junte 100 voy a, voy a sacar todo esto y poner uno de 100 para no tenerlo lleno. So, es una diferencia de 25. Next, we have $20 savings challenge. We started with 200, and we now have 20, 40, 60, 81, 20, 40, 60, 82, 20, 40, 60. So, 260 now. So, that's a difference of $60. So, empezamos con 200 y terminamos con 260, que es... Um, una cantidad de 60 dólares ahorrados. Um, next, we have our mystery savings challenge. For mystery, we started with 75. And we now have 20, 40, 60, 80, 90, 95, 100, 110. So, tenemos la cantidad de 110 en uh, mystery challenge. So, es una diferencia de... 35 dólares. Next, we have our Blooming Bloomington Bucks. We started with zero and we now have a total of eight dollars. So, empezamos con nada y tenemos ahorrado ocho dólares. Los 31 actos de caridad, empezamos también con nada y ahora tenemos 5. Y por último, tenemos el 
nuestro reto de caridad que es el del abecedario empezamos con 120 y ahora tenemos vamos a ver Tenemos 100, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62. So, tenemos un total de 162, que es una diferencia de positivo 42. So we started with 120. We now have 162 in our donate envelope, which is positive 42 that we have added. And our goal is 350. Our Loteria Challenge, we started with 326. This is the one that has given me more savings. We should have a total of 1,350 or 3,052 when we're done, 352. So we started with 326 and we now have 126 en nuestro reto de la Lotería Challenge y ahora tenemos 100, 200, 20, 40, 60, 83, 20, 40, 60, 84, así que 400, 120, 30, 40, 50, 60, 62, 462. Así que es una diferencia de 136 que hemos So that's all for my savings. So right now we're gonna add everything up and we'll show the amount now. So acabo de hacer los cálculos. Estamos sumando toda esta cantidad que es con lo que empezamos um, el mes de, con lo que terminamos el mes de abril. So el mes de abril, um, el total, el total es cuatro mil sesenta y tres. So for the month of April, we ended up with four sixty three, which is our starting balance for our sinking funds and saving challenges. Now we will add up our set ending balance, which is what we just did right now, checking how much we had in all, in all of our envelopes. So here it is. We will all add this up and get the new total. Vamos a empezar de aquí arriba. So terminamos con 4,960. So we ended up for, with 4,960. So we're going to write it right here. 4,960. Take away our initial balance. Notice here I wrote it wrong. I put 40363 and it was a total of 4,063. So when we subtract... The total, which was four, four thousand nine hundred and sixty minus four thousand sixty-three, that gives us a total of eight hundred and ninety-seven saved. Wow. So, ahorramos una cantidad de ochocientos noventa y siete dólares. No lo puedo creer. Y yo sentí que estaba ahorrando poco a poco porque no agregué tanto en mi fondo de emergencia, pero la realidad es que fueron muchos ahorros a, al final del día. So estoy tan contenta de esto. Like I've said before, it doesn't matter if you save of one dollar, five dollars, twenty dollars. What matters is that you save them up. So como decía, este mes uh, fue la cantidad de 597. Um, no fue tan tan alto como otras veces porque el ingreso estuvo más o menos pero lo importante es ahorrar un dólar cinco dólares veinte dólares lo que sea lo importante es ahorrar poco a poco y no um, no desmotivarse hay que echarle ganas so eso fue todo por hoy espero que hayan disfrutado el video y um, para la siguiente semana estaré siguiendo mi, mi video no se les olvide ver el video de los niños hicieron su primer video si no lo han visto don't forget to watch my kids video they did their first um cash envelope stuff in their own binder um so check it out i also created a playlist so you could check out the different videos of saving challenges sinking funds 
bills and expenses if you like to. Thank you so much for watching. Thank you so much for, for your support. And thank you, thank you for helping me reach my 300 subscribers. I will be doing, uh, I will be announcing a giveaway soon and it'll be a $25 gift card. Thank you. Gracias por su apoyo. Bye.